দুটি সাইফুল ইসলাম উপস্থিত কেন্দ্রীয় কমিটির অন্যতম নেতা আমাদের জেলা বিভিন্ন নেতা সাবেক গুরু জেলার চেয়ারম্যান জনাব আজের নেতা 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 উপস্থিত রয়েছে কেন্দ্রীয় কমিটির অন্যতম সদস্য মহিলাদের সভানেত্রী লাগবিন আহমদ উপস্থিত আমাদের জেলা পর্যায়ের বিভিন্ন জেলা বিভিন্ন পর্যায়ের বিভিন্ন উপস্থিত আমার সামনে প্রিয় ভাই আসসালাম আলাইকুম আপনাদের সামনে আমি পরিচয় করে দিতে চাই গত আঠাশ থেকে আতঙ্কিত থেকে যিনি বিপুল ফলে সভাপতি হিসাবে আলোচনায় মূল আলোচক হিসাবে রেখেছি আমাদের দুইজন পূর্বে আমাদের দুই একজন বক্তব্য আর আর কেউ বক্তব্য দেবো না আমরা সবাই শুনব আমরা প্রতিদিন বক্তব্য দেই কিন্তু আমাদের বিশেষ করে মাহাত ভাই তার মানে এই দলে শুরু থেকে উনি শহীদ জনগণের সান্নিধ্যে এসে রাজনীতি করার সুযোগ পেয়েছেন তো আমরাও সেই সময় আমি কিছুটা সান্নিধ্যে রাজনীতি করার সুযোগ পেয়েছিলাম ছাত্রদল করতাম সেই সুবাদে গণভবনে আমি শহীদ জনগণের একটি প্রোগ্রামে যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল তো যাই হোক আমরা সেই জন্য এই আলোচ্য ব্যবস্থা একজন বিধান করেছি এছাড়া আমাদের 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 জননন্দিত এবং জনপ্রিয় আমাদের মানীয় জাতি সংসদ সদস্য কর্মী বন্ধন নেতা তাদেরকে জাতীয়তাবাদ এবং আমাদের এই বহুদিন গণতন্ত্রের বার্তা শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়ারমান যে তার শাসন আমলে মাত্র সাড়ে তিন বছর যে সুযোগ পেয়েছিলেন এমন একটি ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছিলেন বিশ্ব নেতার আসলে তিনি অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন এটি আমাদের জাতীয়তাবাদী শক্তি এবং জাতীয়তাবাদী দলের জন্য একটি অহংকার গৌরব অনেকে অনেক কথা বলেন কিন্তু মানুষকে যে স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন সেটি আজ পর্যন্ত আর কেউ দেখাতে পারে নাই আমি আমরা এই কথাগুলো শুনবো আমরা ধৈর্য সরকার একটু বসবেন কথা শুনবেন ইনশাল্লাহ এবং আমাদের এই শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়ারোহান সেবের সাদত রাশির উপলক্ষে গতকালকে আমরা যুব দলের একটি প্রোগ্রাম হয়েছে আজকে বিএনপি আগামীকাল শহর বিএনপি এরকম স্থাপিত দল আর তারপর যারা আছেন স্বেচ্ছাসেবক দল তাদেরও প্রোগ্রাম রয়েছে প্রায় আট দিন থেকে আমাদের এই কর্মসূচি এই কর্মসূচির সম্পর্কে উপস্থিত থেকে সফল করার জন্য অনুরোধ করছি এই পর্যায়ে আমি আর বক্তব্য রাখবো না সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আজকে এই আলোচনা আপনার সবাই শেষ পর্যন্ত শুনবেন এই আসা রেখে আমার বক্তব্য শেষ করছি সবাইকে ধন্যবাদ আসসালাম আলাইকুম
একটি ছিলেন উপ প্রধানমন্ত্রী জামাল উদ্দিন আহমেদ আর একজন ছিলেন ডেপুটি স্পিকার সুলতান মাহমুদ চৌধুরী দুই গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষ এই সংঘর্ষের নিরাসন করার জন্য শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ২৯ তারিখ শুক্রবার উনি চট্টগ্রামে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন সেই অনুপাতে তার বিরোধী সচিব এবং তার এই নীতিকে যত যত প্রোগ্রাম সেট করার জন্য বললেন ইতিমধ্যে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান হুসেন মোহাম্মদ এরশাদ ওই চট্টগ্রামের জিওসি মুজুরকে ওখান থেকে বদলি করে ঢাকার স্টাফ কলেজে তাকে স্থানান্তর করা হয় এমনিতে মুজুর ওখানে ক্ষিপ্ত ছিলেন উনত্রিশ তারিখ সকাল আটটায় শহীদ জিয়াউর রহমান রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান তেলজা বিমানবন্দরে উপস্থিত হলেন সেদিন হোসেন মোহাম্মদ ইরশাদ ইরশাদের চট্টগ্রাম তার সঙ্গে যাওয়ার কথা ছিলেন ডিজাইফের প্রধান মহাপরিচালক মোহাম্মদ জাম চৌধুরী সেদিন আসলেন বিমানবন্দরে উঠে এসে বললেন মোহাম্মদ রাষ্ট্রপতি মন্ত্রী সাহেব ওখানে ক্ষিপ্ত হয়ে আপনি তাকে তেরস্কার করা হয়েছে আপনাকে চট্টগ্রামের মধ্যে তা দেওয়া ভালো উনি এক তারিখে ঢাকায় জোয়ান ধরবে তারপরে আপনি ওখানে আসেন জিও রহমান বললেন ঠিক আছে আমি তারপরে যাব তারপরে এন এস আই এন এস এর কথা এসে অনুরূপ কথাই বললেন জিও রহমান তারপরে অটল থাকলেন উনি চট্টগ্রামে যাবেন তারপরে হোসেন রহমান এসে শেষ মুহূর্ত আসলেন না উনি গেলেন না বিমান প্রধান আসলেন নৌ প্রধান আসলেন বিমান প্রধান একটা বিমানের মহারাজন তখন চট্টগ্রামে অবস্থান করতেছিলেন বিমানে উঠলেন বন্ধু যোদ্ধা চৌধুরী বিএনপি নজরুল হুদা মহিবুল ইসলাম চৌধুরী ডক্টর আমিনা বেগম সহ পাঁচ সাত জন যে শহীদ আসলেন জিয়াউর রহমান বিমানে উঠলেন সাড়ে আটটার ফ্লাইটে বিশেষ ফ্লাইটে উনি পথে মিলিয়ে ছোট অবতরণ করলেন ওখান থেকে সাইকেট হাউসে গেলেন বিএনপি নেতৃত্ব বসলেন সমঝোতা হলেন না তারপরে বিকালবেলায় ঠিক বারোটার সময় মন্ত্রী ঘোষণা করলেন চট্টগ্রামের ছন্দুরপুরা জামে মসজিদে উনি জুম্মার নামাজ আদায় করলেন ওই আদায় করার পর আবার আসলে বিকালে একটু ঘুম রেস্ট নিলেন রেস্ট নেওয়ার পরে সন্ধ্যার পরে চট্টগ্রামের বিভিন্ন চল্লিশ জন বিভিন্ন গণ্যমান্য ব্যক্তি চট্টগ্রামের ভিসি সমানিক গণ্যমান্য ব্যক্তি ওনাকে সাক্ষাৎ করতে আসলেন উনি কথা বললেন তারপরে আবার বিবাদমান দুই গ্রুপে বসলেন তাদের মধ্যে সমঝোতা করার জন্য আংশিক সমতাটা বলে তখন ডাক বাদে এগারোটা ঠিক এগারোটার সময় ঘুম যাওয়ার আগে জিয়াউর রহমান তার সোয়া কেজি পদ্ধতি দেশ নেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সঙ্গে পনেরো মিনিট কথা বললেন বারোটার সময় ডিনার করার পরে যদি শুলেন শোয়ার পরে ঠিক সেই সময় চট্টগ্রামে ক্যান্টনমেন্ট থেকে তিনটি বাহিনী পরিকল্পিত আজকে এক মহামানব বাংলাদেশকে বিদায় হবে সেই মহামানব সেই দিন ঝড় বৃষ্টি ঝঞ্ঝা এবং বৃষ্টিপাত হচ্ছিলেন তার মধ্যে দিয়ে তারা সেই চট্টগ্রাম সাইকে হামলা চালায় সেই দিন তারা মতি রহমান মতি তার প্রধান নেতৃত্বে ছিলেন এসে যখন চট্টগ্রাম সাইকে হাওয়া হামলা করলেন শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ছিলেন সিরিজ থেকে ওঠার পরে চার নম্বর পক্ষে ওনারা ভেবেছিলেন নয় নম্বর পক্ষে রয়েছেন জিয়াউর রহমান সে পক্ষে ছিলেন ডক্টর আমেনা খাতুন সেই পক্ষে তার লাঠিদের ভেঙ্গার পর দেখে একজন মহিলা গুলি করার পক্ষ থেকে সে গুলি করে দিন তারপর বুঝতে পারেন যখন হইচয় করতেছিল লকেট কালচারের শব্দ হচ্ছিল শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান আর এক দরজায় বেরিয়ে এসে বললেন তার সামনে ছিলেন লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোস্তি উদ্দিন তারা বললেন তোমরা এখানে কি চাও বললেন তুমি ফটোমোরা খেয়ে গেল রাষ্ট্রপতি আমাকে জিজ্ঞেস করতেছেন তুমি ফটোমোরা খেয়ে তুমি বললেন স্যার আমরা আপনাকে নিতে আসছি স্যার আমরা একে একটু যেতে হবে কিন্তু সেই কুখ্যাত মজিবুর রহমান মন্দির সিঁড়ি থেকে উপরে ওঠার পরে এক ঝাঁক ভুলে গেল আকাশে সে জিয়াউর রহমানকে হত্যা করে ফেলে দেয় তারা ভেবেছিল জিয়াউর রহমানকে গুলি করে হত্যা করার মাধ্যমে বাংলাদেশের মাটি থেকে জিয়াউর রহমান বিএনপির নাম নিশানো তারা উচ্ছেদ করে ফেলবে কিন্তু পারে নাই শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান বাংলাদেশের ইতিহাসে যে উনিশ একাত্তর থেকে উনিশ একাশি সাল পর্যন্ত যে ভূমিকা রেখে গেছেন তাকে বাংলাদেশের সমস্ত পদক দিলেও তা ঋণ শোধ করা যাবে না সাংবাদিক ভাইরা জেও রহমান এমন একজন মানুষ আজকে দেখেন ভাবেছেন তারা ভেবেছিল জেও রহমানকে বিএনপিকে উচ্ছাদ করা হবে আজ থেকে আপনারা মনে করেন জীবিত জেও রহমানের যে মৃত জেও রহমান অনেক বেশি শক্তিশালী না জেও রহমান 
আজকে নেই কিন্তু বাংলাদেশের পঞ্চান্ন হাজার বছর মাইলে উদ্বি বই ফান্ডে আজকে যে ওরা আমাদের একজন বা তার অধিক সৈনিক হয়েছে ইনশাল্লাহ আমি পঞ্চাশ হাজার অনুরোধ করছি বগুড়া জেলা বিরুদ্ধে সকল কাটি তিনি দাবি সবসময় তার কথা পাওয়া যায় বিশিষ্ট আইনজীবী আমাদের বগুড়ার আইনজীবী সমিতির সাবেক সাধারণ সম্পাদক
উপস্থিত চার আলোচক বিন্দু মাননীয় চেয়ারপারসনে সম্মানিত উপদেষ্টা বগুড়া পৌরসভার সাবেক মেয়র জেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি জনাব এ কে এম মাহবুব রহমান সাবেক এমপি মাননীয় চেয়ারপারসনের সম্মানিত উপদেষ্টা জামান তালুকদার লালুর বগুড়ার প্রখ্যাত চিকিৎসক জিয়া পরিষদের সম্মানিত সভাপতি অধ্যাপক বৌদ্ধ দোষের আলমগীর পাভেল রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত শিক্ষক প্রফেসর আসলাত আলী সহ আমার জেলা বিএনপির বিভিন্ন পর্যায়ে সম্মানিত প্রিয় নেতৃবৃন্দ অঙ্গ সহযোগী সংগঠনের সম্মানিত প্রিয় নেতৃবৃন্দ উপস্থিত প্রিয় ভাই ও বোনেরা আসসালাম আজকে আলোচনা সবার আলোচক যারা আসলে নির্ধারণ করাই আছে এই ধরনের আলোচনার সময় কথা বলতে গেলে অন্ততপক্ষে আগে যারা থাকা দরকার তা না হলে এই সমস্ত আলোচনার সময় মানে বক্তৃতা দেওয়া খুব কঠিন ব্যাপার শহীদ জিয়াউর রহমানের আজকে শাহাদতবাসী আজকে বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদী বিশ্বাসী যারা তাদের আজকে শোকের দিন প্রিয় বন্ধুরা শহীদ জিয়াউর রহমানের বিষয় নিয়ে একটি দুই একটি কথা বলে আমরা বক্তব্য শেষ করবে এখানে উপস্থিত আছেন তাদের আলোচনা সভা আলোচনা আপনারা সবাই শুনবেন শহীদ জিয়াউর রহমান একজন মেদর তখন ওই একাত্তর সালে বাংলাদেশের পা খানাদারের বাহিনী যখন ঝাঁপিয়ে পড়ে নির্বিচারে গুলি করে যখন মানুষ হত্যা করে তখন বাংলাদেশের মানুষ একটা নেতৃত্ব চাইছিল বাংলাদেশের মানুষ চাইছিলেন একটা নেতৃত্ব সামনে চলে আসুক সেদিন বাংলাদেশের মানুষ কোনো নেতৃত্ব খুঁজে পায়নি কিন্তু শহীদ জিয়াউর রহমান একজন মেজর হয়ে স্বাধীনতার ডাক দিলেন ক্যান্টনমেন্টে ওনার স্ত্রী দুই সন্তান বন্দি অবস্থায় সেই অবস্থায় একজন মেজর স্বাধীনতার ডাক দিতে পারে কত বড় দেশ প্রেম থাকলে কত বড় গলিটা বড় হলে যে এই কাজ করতে পারে যেটা বাংলাদেশের কোন নেতারা রাজনৈতিক নেতারা যেটা করতে পারে নাই কারণ স্বাধীনতার ডাক দিব স্বাধীনতার ডাক দিয়ে যদি ব্যস্ত হয় তাহলে কি হবে দেশদ্রোহী হিসেবে তাকে তার বিচার করে ফাঁসি দেওয়া হবে আজকে বন্ধুরা আমি আমার বক্তব্য দীর্ঘায়িত করব না শুধু বলব শহীদ জিয়াউর রহমান যেমন তার স্ত্রী সন্তানদেরকে ভুলে গিয়ে দেশপ্রেমে উৎপাদ হয়ে স্বাধীনতার ডাক দিতে পারে আজকে গণতন্ত্রহীন অবস্থায় আমরা দেশের মধ্যে বিরাজ করছি এই অবস্থায় আমরা কেন শহীদ জিয়ার মতো উচ্চবিত হয়ে গণতন্ত্রকে আমরা রাজনীতি করতে পারি দেশ চালাতে পারি সেই কথা বলে এইটুকু কথা বলে আমি আমার কথা বলা শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ বাংলাদেশ জিন্দাবাদ শহীদ জমরো
देश नेत्री देश माता बेगम खालदा जिया जिंदाबाद देश का एक ताले क्रेमन जिंदाबाद शाह के दरबार बाद सलाम वालेकुम लाइक साहब मैं माफ़ करूँ आई स्टेल्लेस हो जाते हैं ना स्टेल्लेस तो जब आप भी उठा रहे हैं तो क्या है ये बात है बात करने से कर लेते हो ची हमारे कहलू � आमादे तुरु नेतितो इन शुक्र जिके साक्षात देन के सफल प्रोग्रामे इसे जीवन बांधे के लिए सफल प्रोग्राम चेस्टा करें माम नाहर में के भयंकर सुनिए दौल के संदर्भी विनादन के लिए बात को के साक्षी दूर करके नामादे तुरु नेतितो जाने को किसान लेकर के तुम्हें की सीनियर जुगाह बाल सीनियर सीनियर जुगाह सर बांग्लादेश जाते तो मजे दौड़ बोगुरा जला पीपी को दिखाए थे तो आज के लिए इसे प्रेसिडेंट जॉर्ज रोपने एक तरीके से मुसाल्लु घोषित की ऊपर उठे केंद्रीय कोर्ट मुश्किल चीनाओं से इसे मैं आज के लिए प्रोग्राम में सम्मानित हो चुका हूँ हमारे बोगुरा जला पीपी सम्मानित हो पर पूरों की तरह परिचय और राष्ट्रीय दिव्य तथा पॉलिटिकल भावे उपस्थित आसे नामदे सम्मानितो आलोचक बिंदु बिंदु चार पर्सन पदस्थ हैरानी जब तालुदार लालू भाई किशोर कॉलेजी ने जुगना हो गया उपस्थित आसे नामदे ऐसा ने आड़े कुछ नालोचक किशोर में आमंत्री साबित पूर्व पिता बिंदु चार पर्सन ने उपदेश था पीओ एडवोकेट हमारे मामू रामन माई उपस्थित आपसे इतना मंदिर आरे फनम धन व्यक्ति तो आशु आशु ने तार उन्हें ना उत्तम तो गैनी एवं गैन गौर पेर अनेक भांडार जादे कास्ट की शोना ना मंदिर रोनी किस्सू आपसे तीन या मंदिर बोगुड़ा शाना मंदिर कुछ किशो जार कंस्ट्रूल ने मामू उत्तम तो उसी मंदिर जाम थाना उत्तम तो जनों के लिए एक दूर मानुष जिन्हें राबी वर्तमान प्रोफेसर इसे विधायित्व पालन करते हैं प्रोफेसर हासना उपस्थित हमारे जरा भी भी सीनियर नेतीबिंदु उपस्थित साबे वर्तमान मिले शौकों नेतीबिंदु शौकों के हमारे सलाम अस्सलामुअलैकुम ये भाई ना आखुले स्वीट पेस्टेड � एम एक दूध मानुष तेरी जोड़ में चले नहीं देशे ये देशे मानुषे रिदोए शुद्ध नहीं हाग्वा का शे नोटों एक तर शुद्ध जो उदय तो हुए चलो जो शुद्ध जो पांगला देशे जातियों तो बादे राजोशो के उज्जोली तो करो चलो उज्जोल प्रभात ये प्रज्जोली तो करे चलो शो शराकाम तेरी हो चें नमदेशों � बाग बड़ी ते जान मुक्रोहन करे चले तेरी उत्तम तक जन मैदा भी एवं मैदा शाम पूर्व में चौकुर शक जन मानो चले छोटे पहला थे कि तार बुद्धि एवं दीप्तो तार दिए ही कोड़े होते चुले आम दे रही जीवन कहानी आम शुरू ने चीये पोकुड़ा मानो शीचे पर हमने गांव को बुद्ध कोड़ी कि एक हूँ मैं छोड़ना दोनों मानुष ये बांग्लार जातियों तो बात के आज के अम्रा जे जातियों तो बात दे पड़ी चोई दे जे बीएनपी पड़ी चोई दिया आज के अम्रा माथा ऊंचू करे सब जगह दारी है ची अम्रा आज के विभिन्न पौधे पौधा ही तो हो ची निजो आमी एक दोन ये दौर थे के सम्मानी तो हो ची इतना संपूर्ण कैरी � तीन जान मोदी अच्छे नहीं जाते तो बात के एक जाते तो बात के रोकहार जोनों आम राष्ट्र चर्चा को ले जाती तीन ओडिशा का शिशाले ए आमदे चौथूग्रामी 
আজকের এই দিনে এই কিছু বিপদগামী সেনা সদস্যদের হাতে তার জীবন শহীদ হয়ে গিয়েছিল যাদের জন্য তিনি জীবন করেছেন যাদের জন্য দেশে যুদ্ধ করেছেন যাদের জন্য যুদ্ধ করে ইস্ট ব্যাংক ইস্ট বেঙ্গল পাকিস্তান থেকে শুরু করে বাংলাদেশ পর্যন্ত মেজরটিয়া এবং স্বাধীনতার জন্য সবচেয়ে বড় ভূমিকা রেখেছিল সেই মানুষটাকে এই কলঙ্কিত এক ধরনের সেনা ভূতকালের মধ্য দিয়ে আমাদের বাংলাদেশের মাটিতে সেই পবিত্র রক্তটুকু দিয়ে মাটিকে রক্তে রঞ্জিত করেছিল তাই এই কুলাঙ্গাবদের বিচার বাংলার মাটিতেই হচ্ছে ইনশাল্লাহ আগামী দিনও হবে আমরা চাই শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের উত্তরসূরি হিসাবে যারা আছে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান যে আদর্শ টুকে লালিত করে গিয়েছে সেই আদর্শকে বাস্তবায়ন করার জন্য আমাদের প্রিয় নেতা প্রিয় অভিভাবক দেশনেত্রী বেগম খালেদা জি এবং তারুণ্যের অহংকার দেশ নায়ক তারেক রহমানের নেতৃত্বে যেভাবে এগিয়ে চলছে আমরা ইনশাল্লাহ সেই নেতৃত্বকে ধরেই এই শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের এই মূল মন্ত্রকে বাস্তবায়ন করার জন্য মাঠে আছি মাঠে থাকবো এবং শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের পরিবারের জন্য দোয়া চাইবো এবং তার ভিতরে আত্মার মাঠপ্রাপ কামনা করব পরিশেষে আপনাদেরকে বলতে চাই অনেক জ্ঞানীগুলি বক্ত আছে তাদের থেকে আমরা অনেক কিছু শুনব আপনাদের সকলে সুস্বাস্থ্য এবং দীর্ঘভাবে কামনা করছি আর আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আমার কাহারুতে প্রোগ্রাম আসে জন্য আমি আগে একটু বলে চলে যাওয়ার চেষ্টা করেছি আপনাদের সকলে সুস্বাস্থ্য এবং দীর্ঘভাবে কামনা করি এবং আমাদের শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের বিদায় আপনার মাঠপ্রাপ্ত কামনা করছি ধন্যবাদ সবাইকে আসসালামু আলাইকুম সভাপতি প্রধানমন্ত্রী আলোচনাছে বিচারপতিদের সময় আমি মুক্তি যুদ্ধের ডাক দিয়েছিলেন 
স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন উনি আর কোন ইতিহাসে কোনো সময় না করার ঘোষণা দিতে পারে নাই এবং সমস্ত সামরিক কমান্ড ভেঙে স্বাধীনতার নেতৃত্বে যেখানে ব্যর্থ সেখানে আপনাকে সম্মানিত হবে তার কি করতে হবে একটা রাজনৈতিক দল গঠন করতে হবে তেই তখন
গণতন্ত্রের মাথা আমাদের কৃষি মন্ত্রী এবং খালেদা জিয়ার সম্মানিত প্রতিষ্ঠান আমাদের বগুড়া পৌরসভার সাবেক মেয়র বগুড়ার জেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি আমাদের বগুড়া বারের প্রখ্যাত আইনজীবী অ্যাডভোকেট একটি মহাপুরু অবস্থিত আছেন কাজ করি সাধারণ করে মধ্য মানুষ শ্রীলঙ্কা সাবেক বারবার নির্বাচিত সাবেক সংসদ সদস্য দেশব্যাপী বেগম খালেদা জিয়ার সম্মানিত উপদেষ্টা বাংলাদেশ জাতীয়বাদী কৃষক দল কেন্দ্রীয় কমিটির সাংবাদিক সিনিয়র সহসভাপতি প্রিয় নেতা হেমালুল জামান তাহুল্লাহ লালু উপস্থিত আছেন প্রখ্যাত চিকিৎসক বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ আমাদের প্রিয় মুখ চেয়ার পরিষদের সরকারি সভাপতি ডাক্তার আলম মহদুদ হোসেন আলমদুল পাবে উপস্থিত আছে প্রখ্যাত চিন্তাবিদ জাতীয়বাদী চেতনার উদ্বুদ্ধ একজন সুনাম ধর্ম শিক্ষক রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক আমাদের বগুড়ার কৃতি সন্তান জনাব হাসনাত আলী সহ বগুড়া জেলা বিএনপির মন্ত্রী উপস্থিত সর্বস্তরের নেতৃবৃন্দ অঙ্গ সহযোগী সংগঠনের সর্বস্তরের নেতৃবৃন্দ আমার সামনে যারা আজকে শ্রোতা হিসেবে আছেন বগুড়ার গণমানুষের গণমানুষের গণমুক্তির অধিকারের আন্দোলনে যারা শরীক হয়েছেন সরকারের নেতৃবৃন্দ সবাইকে আমার বাংলাদেশ জাতীয় দল আমাদের প্রিয় নেতা যারা প্রিয় নেতা আমাদের শরীর আসলে হাতে বলা সংগঠন বাংলাদেশ জাতীয় দল বিএনপির পক্ষ থেকে সরকারি সালাম দাবি আমি আমার সংক্ষিপ্ত কথা বলছি আলোচনা করেছিল তারা অত্যন্ত সুন্দরভাবে তাদের জ্ঞান গর্ব অভিজ্ঞতা থেকে বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে আমাদের শরীর হাসপাতালের যে মানুষ সম্পর্কে আলোচনা করবে আমি শুধু দুটি কথা বলে ফিরে নিব সেটি হচ্ছে আমি মনে করি বাংলাদেশের তৎকালীন শাসক গোষ্ঠীর মধ্যে তারা এবং বিদেশি মধ্যে তারা বেড়ে হিসেবে দুই হাজার একাশি সাল উনিশশো একাশি সালের তিরিশে মে তারিখে চট্টগ্রামের সাত সার্কিট হাউসে আমাদের নেতাকে প্রিয় নেতাকে নির্মমভাবে হত্যা করেছে বন্ধুরা ওরা বলেছিল ওরা মনে করেছিল তিরিশে মে জিয়ারমানকে হত্যা করে ওরা মনে করেছিল জিয়ারমান শেষ আমরা বলতে চাই জিয়ারমান মানি বাংলাদেশ জিয়ারমান বেগম খালেদা জিয়া দেশে হাত ধরেছেন বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন তিন তিনবারের প্রধানমন্ত্রী তার যোগ্য পুত্র সুযোগ্য পুত্র তারেক রহমান এখন আমাদের দেশ যখন তিনি রাষ্ট্রপতি ছিলেন তিনি ফিটা কাঁপেন তিনি তাহার চোখের নামাজ মন্দির কাজা করেন দেখা গেল হাজার হাজার মানুষ তিনি সত্যাই করেননি সারা বিশ্বে বাংলাদেশকে পরিচয় করে দিয়েছেন তিনি তিনি সৌদি আরব সৌদি আরবের এখানে সারা বাংলাদেশের সারা পৃথিবীর লক্ষ কোটি মানুষ 
প্রতি বছর ভাস করে সেখানে সিআরটি লাগিয়েছিলেন তার নিম গাছ লাগিয়ে সিআরটি আজ পর্যন্ত সিআরটি আছে ইরার গিরাকে যুদ্ধ নিষ্পত্তির জন্য ওয়াইসির মাধ্যমে একমাত্র তেনাকি মতো সুন্দর হিসেবে বিজেপি হিসেবে শালীর কার হিসেবে তাকে চেয়ারম্যান ছিলেন অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন সাহসী মেধাবী এবং যোগ্য নেতৃত্ব তিনি নাই আজকে এই দিনে তাকে আমরা গভীরভাবে স্মরণ করছি এবং তার রুহের মাত্রা কামনা করে আল্লাহ তাকে নিশ্চিত এই প্রার্থনা করে আমি শেষ করছি ফুলাফেজ বাড়াতে জিন্দাবাদ শহীদ দিয়ে অমর হোক কালকাতা জিন্দাবাদ আমাকে নেতা তার জিন্দাবাদ সবাইকে ধন্যবাদ নেতৃবৃন্দ আপনারা একটু মনোযোগ সরকারে ধৈর্য সরকারের বক্তব্য শুনবেন আমাদের সবারই উপকৃত হব আমরা বক্তব্য শুনবেন আমি বক্তা হিসেবে একেবারেই খারাপ না কিন্তু যখন পাবেল ভাই বক্তা থাকেন তখন আমি আমার কাপা কাপে শুরু হয় আর কি তারপরে এখানে বক্তা হিসেবে আছেন অ্যাডভোকেট মাহবুবুর রহমান যার বক্তব্য আমি খুব এনজয় করি গত দুই দিন আগেও বগুড়া তার সেই একটি সমাবেশে উনি ছোট ছোট গল্প বলেন জিয়াউর রহমানের সাথে অনেক অভিজ্ঞতা তার আছে উনি সেই গল্প আমি শুনবো হেলালুজ্জামান তালুকদার নামেও এখানে আছেন তার কথাও শুনবো আমি একটু বগুড়াবাসীকে অনুরোধ করব যে আমি দুটি কথা বলবো পাঁচ সাত মিনিটের মধ্যে শেষ করে দেবো একটু ধৈর্য সহকারে সবাই শুনবেন কারণ আপনাদের চেয়ে আমার কষ্টটা একটু বেশি একটা পর্যন্ত অফিস করেছি একটার সময় বের হয়েছি সাড়ে তিনটায় বগুড়ায় পৌঁছেছি দুটি কথা বলবো বলে এবং কথা শুনবো বলে এটি হলো জিয়াউর রহমানের আহ্বান জিয়াউর রহমান এমন একজন ব্যক্তি আমি শুরু করতে চাই তার স্নাতক বার্ষিকীর পরের একটি ছোট্ট ঘটনা দিয়ে তারপরে তার পরপরের পরের কথা বলবো আমি তখন ক্লাস ফিরে কি পরে পড়ি মঞ্চে যারা আছেন একটু অনুরোধ করবো মামুন ভাই মামুন ভাই একটু প্লিজ যারা আমি তখন ক্লাস ফোরে কি ফাইভে পড়ি একাশি সনের কথা বলছি সকালবেলা আমার গ্রামের পাশে এনা ভাই বাড়ি থেকে দাঁড়ালে আমার গ্রাম দেখা যায় সেই গ্রামের পাশে এনা ভাই একসময় ফুটবল খেলতেন ওই ঠ্যাংশন সরকারি প্রাইমারি স্কুলের মাঠে আমরা ধান ভাঙতে গেছি তখন সবে মাত্র আলতাফ চেয়ারম্যান ওই বিদ্যুৎ দিয়ে ধান ভাঙে আগে তো সব ঢেঁকিতে ধান ভাঙতো এরপরে আমি দেখলাম যে তখন তো গ্রামে শুধু রেডিও ছিল টেলিভিশন ছিল না মানুষ আসছে কাটছে যেন তার পিতা সন্তানকে হারিয়েছে সন্তান তার বাবাকে হারিয়েছে স্ত্রী তার স্বামীকে হারিয়েছে স্বামী তার স্ত্রীকে হারিয়েছে এই কান্না রোলটা আমি দেখেছিলাম কিছুক্ষণ পরে শুনলাম যে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি শহীদ জিয়াউর রহমানকে নির্মম ভাবে হত্যা করা হয়েছে তিনি ছিলেন সেরকম একটি মানুষ যার হত্যার দিনে সারা বাংলাদেশের প্রত্যেকটি রাস্তা অলি গলি হয়েছিল একমুখী সেই ছেলে বাংলা নগরের দিকে সেই মানুষের দলের অনুসারী আমরা সেই মানুষের দলের সেই মহান ব্যক্তির ডাকে সারা দিয়ে আজকে কিন্তু আমরা এখানে সমবেত হয়েছি সেই ব্যক্তিটি কেমন ছিলেন সেই ব্যক্তিটি সাদা মাটা ছিলেন সেই ব্যক্তির একটি ছোট্ট গল্প বলি তার ভাইরা ছিলেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এখন দেশের বাইরে থাকেন বড় ভাইরা উনি ঢাকাতে গিয়েছিলেন যাওয়ার পরে উনি বেগম খালেদা জেগে ওনার লেখা প্রফেসর রফিকুল ইসলাম স্যারের লেখা বই থেকে আমি উদ্ধৃত করছি উনি বলেছিলেন যে আমাকে একটু গাড়ি দিতে বলো আমি একটু গাবতলিতে কল্যাণপুর সে গাবতলি সেখানে যাব আমাকে পৌঁছে দেওয়ার জন্য উনি একশো টাকার নোট হাতে দিয়ে বলেছিলেন যে এই গাড়িটি রাষ্ট্রপতির গাড়ি এটি জিয়াউর রহমানের গাড়ি নয় এই যে সততা আজকে সহী রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান এমন একজন ব্যক্তি ছিলেন আজকে আজকে শুধু এইটুকু বলতে চাই যে সততার মাপ কাটিতে তিনি আজকে এখন পর্যন্ত কোষ্ঠী পাথরে যেভাবে শোনা যেমন চকচক করে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান সম্পর্কে অনেক কথা বলা যায় কিন্তু তার সততা অসততা নিয়ে কোনো প্রশ্ন তোলা যায় না শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে কোনো কারোর বিরুদ্ধে সমালোচনা করার দরকার হয় না কারণ যারা আজকে সমালোচনা করে তাদের দলের নেতা শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান মুক্তিযুদ্ধে 
বিরোধিত অবদান রাখার জন্য বীরত্বম খেতাবে ভূষিত করেছেন তাদের দলের নেতা কারণ সমালোচনা করার দরকার হয় না সৈন রাষ্ট্রপতি যে আমরা যারা হজ করতে গিয়েছিলাম আমি এবার রোজার মধ্যে উমরাতে গিয়েছিলাম গিয়েছিলাম আরাফাতের ময়দানে যেখানে হাসল হবে সমস্ত বিশ্বের মানুষ যেখানে উঠবে আল্লাহর দরবারে দাঁড়িয়ে যেখানে আমাদের আমল নামার হিসাব হবে সেই মাঠে উনি এত উদ্বোধন ছিলেন যে নিম গাছ আছে আপনারা যারা হজে গেছেন দেখেছেন তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে কিয়ামত পর্যন্ত মানুষরা এই আরাফাতের ময়দানে আসবেন তারা এই সুশীতল ছায়া তলে তারা প্রাণ জোড়াবে সেটি তো শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান যখন রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসেন তখন এই দেশে আজকের যে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী আজকে যারা ছাত্র দল যুবদলকে হেলমেট বাহিনী লাঠি বাহিনী যারা মিছিল করে তার চেয়েও খারাপ অবস্থা ছিল শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান যখন পঁচাত্তর পরবর্তী যখন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসেন আজকে মা বোনেরা ঘরে থেকে বের হতে পারতো না আমার মনে আছে যে আসন নামাজের পরে ঘরের দরজা বন্ধ করে থাকতে হতো নামে টাকা দেশে বাড়ি থেকে গরু নিয়ে যেত लुटेर শাসন ব্যবস্থা কায়েম হয়েছে সেই যুব সমাজ ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল সেখানে সেই যুব সমাজকে কর্মমুখী করার জন্য তিনি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর চালু করেছিলেন তিনি স্বল্প মেয়াদী প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে তিনি মধ্যপ্রাচ্যে আজকে যে করোনাকালীন সময়ের পরে আমার দেশের অর্থনীতি আজকে কিন্তু ভঙ্গুর আজকে উপরে উপরে কিন্তু অনেক কিছু দেখা যাচ্ছে ভেতরে ভেতরে ডলারের দাম বেড়ে গেছে টাকার মূল্য নাম কমে গেছে মুদ্রাস্ফীতি আটের উপরে উঠে গেছে আজকে ডল রিজার্ভে টান ধরেছে এরকমই অবস্থা যখন সারা বিশ্বে যখন খাদ্য সংকটের दुस्साहसिकेल राष्ट्रपति सौभाग्यवानीग्रामे राष्ट्रपति तृणमूल मानुष राष्ट्रपति भाई ग्राम सरकार राष्ट्रपति जियारमन के स्वाधीनता जुड़े अवदान ने कथा भाई अनेक क्षेत्र शहीद हन एम हो जाए राष्ट्रपति 
বক্তব্য দেখলাম ফেসবুকে প্রচার হচ্ছে যে কিভাবে যুদ্ধ ক্ষেত্রে তিনি যাইতেন সমস্ত সেক্টর কমান্ডাররা ইন্ডিয়াতে নিরাপদ দূরত্বে ছিলেন একমাত্র সেক্টর কমান্ড কমান্ডার শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান যিনি সম্মুখ সমরে লড়াই করেছেন এটি ওনার বক্তব্য আজকে আপনারা ফেসবুকে দেখবেন উনি সেটা একটা ভিডিও দিয়েছেন এরকম একজন মানুষ তার বাড়ি জন্মগ্রহণ করলেন আমি আপনাদেরকে শুধু এতটুকু বলবো যে আজকে স্বাধীনতা বিপন্ন গণতন্ত্র বিপন্ন আজকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিপন্ন আজকে যারা মুক্তিযুদ্ধের চেতনার কথা বলেন পদে পদে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ভুলন্ডিত হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধের মূল চেতনা ছিল তো গণতন্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মূল চেতনা ছিল শোষণ মুক্ত বাংলাদেশ আজকে বগড়া শোষিত আজকে বগড়া বঞ্চিত গত বারো বছরে বগড়াকে শোষণ করা হয়েছে বঞ্চিত করা হয়েছে একটি অবহেলিত জনপদে পরিণত করা হয়েছে এই বিষয়গুলো আপনার নিরবে ক্লিয়ার করেছেন কিনা জানি না আজকে বগড়া বিসিএস পরীক্ষায় বগড়ার সন্তানদেরকে খুঁজে পাওয়া যায় না সরকারি চাকরিতে বগড়ার সন্তানদেরকে খুঁজে পাওয়া যায় না জর্সি থেকে বগড়াই খুঁজে পাওয়া যায় না গত বারো বছরে বগড়ার কোনো মানুষের চাকরি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে হয় না আপনারা আমরা সবাই মিলে কতটা পিছে গেছি অপরাধ একটাই শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়া রহমান সেদিন দেশটাকে স্বাধীন করেছিলেন অপরাধ একটাই শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়া রহমান এই দেশকে খাদ্য স্বয়ন সম্পন্ন করেছেন অপরাধ একটাই শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়া রহমানকে ধর্ম বর্ণ সকল মানুষকে এক কাজে সামিল করেছিলেন অপরাধ একটাই শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়া রহমান এই দেশকে মাথা উচ্চু করে বাঁচতে শিখিয়েছিলেন আমি তো বললাম দেশের সংক্ষিপ্ত কথা শহীদ রাষ্ট্রপতি শুধু দেশেই आदर्श थे नतून प्रजन्म जाना भरे गोध करब दया देखें मालपाई के अनुरोध करब स्थिति आज बेखर আল্লাহ থেকে দীর্ঘজীবী করুক আপনারা বর্তমানে যেন বোগ্রাবাসী আমাদের সন্তানরা সেটা দেখতে পারে আমরা চেষ্টা করছি যে যেখানে যেভাবে আসেন শহীদ রাষ্ট্রপতি যে অনন্য সব যদি দুইটি কথা থাকে সেই দুইটি কথা আপনি লিখে আপনার সন্তানের কাছে রেখে যান मुरब्बीरा दिवस गुलाबी जेवरमानी जन्मवार्षिकी बेगम खालेदा जी जन्मवार्षिकी समस्त विषय दृष्टान বিজ্ঞ লোকের লেখা নিয়ে একটা করে সুবিনি বের করেন দেখবেন একটা সময় শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের উপরে বিশাল বড় একটা কাজ তৈরি হয়ে গেছে আগামী প্রজন্ম মশারে জানতে পারবে তাহলে আমরা কিন্তু ভুলে যেতে বসেছি আজকে বই পুস্তকে আমার ছেলে জিজ্ঞাসা করে বাবা তোমার নিজা কি খুনি ছিল আমার তুমি এটা কোথায় পায় না তাই বইয়ে লেখা আছে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান অজস্র সেনা সদস্যকে খুন করেছেন এটি ক্লাস নাইনে পড়া সন্তান আমাকে জিজ্ঞাসা করে আমাকে তাকে দুই ঘন্টা বুঝাতে হয় যে না উনি পুরি ছিলেন না বরং যারা এই দেশটাকে বিপন্ন করতে চেয়েছিল যারা এই দেশের গণতন্ত্রকে ধ্বংস করতে চেয়েছিল যারা সেনাবাহিনী এবং মানুষের মধ্যে লড়াই করতে চাইছিল তাদেরকে উনি বিচারের আওতায় এনেছিলেন এর বেশি কিছু নয় আজকে আমাদেরকে এই সত্য কথাগুলো দেখতে হবে সত্য কথাগুলো জানতে হবে আর একটি যে বিষয়টি আমরা যেটা বলতে চাই যে প্রশাসন আজকে প্রশাসনের সামনে নির্বাচন আমি শুধু আপনাদেরকে একটি কথা বলতে চাই যে নির্বাচন হবে নির্বাচনে আসবেন আমাদের কর্ম 
আমাদেরকে কিন্তু উস্কাচ্ছে অন্যরা সেই উস্কানিতে পা দেওয়া যাবে না উস্কানিতে পা না দিয়ে আমরা বগুড়া যেভাবে সুসংগঠিত হয়েছে বিভিন্ন গণতান্ত্রিক ভাবে যে সমস্ত কমিটি গুলো হচ্ছে প্রত্যেকটি কমিটি হবে এবং সেই আগামী দিনের নেতৃত্বের মধ্য দিয়ে বগুড়া একটি সুসংগঠিত বিএনপি প্রতিষ্ঠা হবে আমি আজকে এই শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের একচল্লিশতম সাধারণবাসী গিয়ে তার বিদায়ীয়া তার মাত্রা কামনা করছি এবং আমাকে এখানে দাওয়াত দিন এখানে বক্তব্য দেওয়ার সুযোগ করার জন্য আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি তবে আমার খুব লজ্জা লাগে যখন আমি দেখি চান ভাই আমার পাশে পেছনে বসে আছেন আমার লাভলিয়া আপা পেছনে বসে আছেন আমার স্বাধীন ভাই পেছনে বসে আসতে আমার কষ্ট হয় যে একটা সময় তাদের পেছনে আমি স্লোগান দিয়েছি তাদের পেছনে মিছিল করেছি তাদের পেছনে ঘুরেছি সামনে বসতে খুব কষ্ট হয় আমাকে আমি আমি এখনো পছন্দ করি বিএনপির একজন কর্মী হিসাবে আপনাদের মতো করে চেষ্টা করি আমার লেখনির মাধ্যমে আমার পথচলার মধ্য দিয়ে শহীদ রাষ্ট্রপতি যে ওর আমার আদর্শ যতটুকু পাড়া যায় মানুষকে পড়া কারণ তিনি আমার একজন ব্যক্তি ছিলেন যিনি সাইফুল ভাই বলেছেন ধার্মিক ছিলেন অ্যাডভোকেট সাইফুল ভাই বলেছেন উনি ধার্মিক ছিলেন উনি বাংলাদেশের পরিবারতন্ত্রের যে রাজনীতি সেখান থেকে রাজনীতি থেকে পরিবারকে অত্যন্ত সচেতন ভাবে দূরে রাখতে পেরেছেন আজকে একটি পরিবারের হাতে সমস্ত শাসন ক্ষমতা থিমবি একটি পরিবারের কাছে বিএনপির জন্য এমপি তাদের পরিবারের কাছে একটি পরিবারের কাছে অর্থনৈতিক ব্যাংক বিমা সবকিছু জিনবি শহীদ রাষ্ট্রপতি যে ওরমন রাষ্ট্র ক্ষমতায় ছিলেন কেউ কি বলতে পারবেন তার পরিবারের কোনো সদস্য রাজনীতিতে ছিলেন কেউ কি বলতে পারবেন তার পরিবারের কোনো সদস্য ব্যাংকের মালিক ছিলেন কেউ কি বলতে পারবেন তার পরিবারের কোনো সদস্য এমপি ছিলেন মন্ত্রী ছিলেন কেউ কিন্তু ছিলেন না আজকে এরকম একদিন বিরল প্রতিভার মানুষ সব মানুষ পৃথিবীতে বিরল সেই মহান নেতার বিদেশ যাত্রার মাঝে ফেরত কামনা করে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ বাংলাদেশ জিন্দাবাদ শহীদ রাষ্ট্রপতি অমর হোক এবং খালেদা জা জিন্দাবাদ তারেক রহমান জিন্দাবাদ আসসালামু আলাইকুম আমরা সবাই কিন্তু আলোচনা করি কথা বলি আমরা বলি যে উনি স্বাধীনতার ঘোষক ছিলেন তারপরে বলি যে উনি একজন সেক্টর কমান্ডার ছিলেন দেশের রাষ্ট্রপতি আমরা কি কখনো ভেবে দেখি যে প্রেক্ষাপট এবং যে সময় কি ঘটনাগুলো ঘটেছিল সেগুলো কি আমরা সেভাবে বুঝবার চেষ্টা করি আমরা করি না কিন্তু অন্যরা করে নিষুতি রাতে যখন আপনি গ্রামের অন্ধকার রাস্তায় হাঁটেন তখন ভয় কাড়ানোর জন্য কি করেন জোরে জোরে গান গান আমরা যত পান্না জিয়াউ রহমান বেগম খালেদা জিয়া বা তারেক রহমানের নাম নানি অন্যরা তার চেয়ে বেশি নেয় কি জন্য যে তারা একটা দুঃস্বপ্নের মধ্যে বাস করে তাদের দুঃস্বপ্নের নাম হচ্ছে তিন ওই গ্রামের অন্ধকার রাস্তায় নিষুতি রাতে যেরকম ভয় তাড়ানোর জন্য একদম গ্রামবাসী গ্রাম গিয়ে ভয় তাড়ান তারা দিনের বেলা ঘুম থেকে দিকে উঠে তাদের সেই চিৎকার করে সেই গানগুলো উচ্চারণ করে তারা ভয় কাটে আমি আজকে তিনটি বিষয়ে কথা বলবো স্বাধীনতার যুদ্ধের সময় স্বাধীনতার ঘোষণার প্রেক্ষাপটে তার একটি বিষয় যেটি আমি আপনারা জানেন যে সবসময় আমি তার জীবনের সম্পর্কে একটা বিশেষ একটা জায়গা সম্পর্কে কথা বলার চেষ্টা করি আজকে একটি অন্য বিষয়ে কথা বলবো এবং একই সাথে আমাদের বাংলাদেশের বর্তমান অর্থনীতি নিয়ে একটি কিছু কথা আছে 
এবং আমাদের নির্বাচন সম্পর্কে বা নির্বাচনের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে কিছু কথা বলবো আপনারা যদি দয়া করে শুনতে চান শুনবেন যদি কারো খারাপ লাগে নিঃশব্দে উঠে যাবেন কিন্তু যারা শুনতে চান তাদের অন্তত শোনার সুযোগটা করে দেবেন আমরা সবাই যদি দেড় মাসের স্বাধীনতার ঘোষণা করেছি সত্যি কথা কিন্তু একটা জিনিস চিন্তা করুন উনি জানতেন যে স্বাধীনতার ঘোষণা করার সাথে সাথে তার অবস্থানটি পাকিস্তানিরা জেনে যাবে এবং পর মুহূর্তে বিমান বাহিনী বোমাবর্ষণ করে তার সেই ট্রান্সমিটারটা উড়িয়ে দেবে জেরাম সাহেব যখন বলেছিলেন পঁচিশে রাতে আই রিভলভ উই রিভলভ তারপরে তিনি রেল লাইন ধরে কালুরঘাটের দিকে রওনা হয়েছিলেন তার সেনাবাহিনী বেঙ্গল রেজিমেন্টের দিকে তাকে তার সাথে যারা হাবিলদার ছিল তাকে জিজ্ঞেস করেছিল যে স্যার বেগম সাহেবকে বলে গেলেন না তিনি বলেছিলেন যে তোমার বাড়ি কোথায় বলছে পাপ না তুমি তোমার স্ত্রীকে বলে যাচ্ছ তো বলছে না স্যার ওনার বাড়ি তো অনেক দূরে আমি তো তাকে কিভাবে বলে দেবো বলছে তুমি যখন বলে যেতে পারোনি আমারও বলে যাওয়ার প্রয়োজন নেই এটি জিয়ার আমার যখন আলুর ঘাটের বেতার কেন্দ্রটি ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছিল তখন কি আমার আওয়ামী লীগের কোনো নেতা তাকে কোনো চিরপুর বা কোনো কাগজে চিঠি দিয়ে বলেছিল যে ইহার পরে ইহা করিতে হইবে আপনি যখন বোমায় আক্রান্ত হইবেন তখন এই কাজটি করিবেন বলেছিল কেউ কোনো কাগজ দেখে দিয়েছিল কোনো সার্টিফিকেট দিয়েছিল কোনো টেস্টিমোনিয়াল দিয়েছিল যে কোথায় যেতে হবে কি করতে হবে তিনি যাচ্ছেন সীমান্তের দিকে তার গানের সীমান্ত মিয়ানমার বায়ের সীমান্ত ভারত কোথায় যাবেন বলে দিয়েছিল যখন গান ওই ঠিকানাতে দেওয়া আছে ওখানে গেলে আপনার জন্য পোলাও কর্মা আয়োজন আছে ওখানে গেলে খেতে পারবেন গেলে তার গায়ে কিসের পোশাক তার গায়ে পাকিস্তানি আর্মি ড্রেস তার হাতে কিসের অস্ত্র তার হাতে চাইনিজ রাইফেল যেটা পাকিস্তানি সেনাবাহিনীরা পাওয়া আরেকটু পেছন ফিরে চিন্তা করুন পাঁচ বছর আগে ওই লাহোরের ফেমকারেন সেক্টরে ভারতীয় ট্যাঙ্ক গুলোকে উড়িয়ে দিয়েছিল তার সেনাবাহিনীর যারা জওয়ান ছিল বেঙ্গল রেজিমেন্ট তারা বুকে রিপাইলেস রাইফেলের সামনে দাঁড়িয়ে বুকে মাইন্ড পেতে তারা একটার পর একটা ট্যাঙ্ক উড়িয়ে দিয়েছে সেই ভারত পাঁচ বছর আগে যাদের বিরুদ্ধে তিনি যুদ্ধ করেছেন ওই তার সমপর্যায়ের ক্যাপ্টেন যারা ওই সময় মেজর হয়েছে তারা ওই সীমান্তে আছে তিনি ভারতে ঢুকবেন কোন ভরসায় কেউ কি বলে দিয়েছিল যে ভারত তো অমুক জায়গায় ব্যবস্থা করে রেখেছে তোমার জন্য গেলেই কোনো অবস্থা অসুবিধা হবে না শুধু স্বাগত তোমার জন্য ব্যবস্থা আছে চলে আসো এখানে ন এরকম তার জন্য কেউ বলে তিনি জানতেন যে বাংলাদেশে থাকলেও তার মৃত্যুর কারণ আছে ভারতে ঢুকলেও তারা বলতে পারে যে প্রথম উনিশশো সালের যুদ্ধে তুমি আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছো তাকে টুইস করে দিলে কি আসে যায় তার গায়ে তো পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর পোশাক তার হাতে তো পাকিস্তানি নয় সুতরাং বুঝতে হবে যে একটা মানুষ যার কাছে কোনো নির্দেশনা ছিল না তিনি তার বিবেকের নির্দেশনা চলেছেন যে স্বাধীনতার ঘোষণা আমাকে দিতে হবে যারা দেয়নি তারা দেয়নি তাদের তিনি কোনোদিন দোষারোপ করেননি তিনি বলেছেন যে অনেক অপদার্থ তো করতে পারবেই না সেই জন্য উনি নিজের দায়িত্বটা নিজের কাছে নিয়ে নিজে এই কাজটি করেছেন সেই জিয়ারও আমাকে চিন্তা হবে আপনি যদি সেইরকম করে না বোঝেন যদি শুধু ঘটনা গতিকভাবে তথা কেন্দ্র বলেন স্বাধীনতার ঘোষণা প্রথম রাষ্ট্রপতি হ্যান তা নামে যাবে এটি উপলব্ধি নয় উপলব্ধি করতে হবে সেই সময় প্রেক্ষা পাওয়ার যে মানুষের জন্য কোনো পথ নির্দেশনা ছিল না যার জন্য কোনো নির্ধারিত কোনো গতিপথ ছিল না যার কাছে ছিল অপরিচিত কোনো একটা পরিবেশ যেখানে তাকে কেউ চেনে না কেউ জানে না তার জন্য কোনো প্রস্তুতি নেই তার জন্য কোনো অভ্যর্থনা নেই সেই রকম জায়গাতে উনি গিয়ে পৌঁছেছেন এটি সেই জন্যই বলছি আজকে আমাদেরকে প্রকৃত পরিস্থিতি বুঝতে হবে আপনার যারা আজকে চিন্তা করেন যে বাংলাদেশের অর্থনীতি অবস্থা অবনীতিশীল শ্রীলঙ্কা হবে বলে যারা ডুবডুবি বাজাচ্ছেন আত্ম আত্মহারা হচ্ছেন তাদেরকে সতর্ক করি ওই আওয়ামী নেতাদের ওই আন্ডার ওয়ার্ড যদি শ্রীলঙ্কার মধ্যে ছিঁড়ে ফেলে তো আমার আমার কি লাভ বুঝতে হবে জিন চলে যাওয়ার আগে কিন্তু ডাল ভেঙে যায় ওরা চলে যাওয়ার আগে যদি আমার অর্থনীতি বিপর্যস্ত ধ্বংস করে যায় তাহলে আপনি ওই অর্থনীতির দায় আপনার কাঁধে নিয়ে দেশের কাছে আসবেন সেই জন্য কি একটা দিন তারা যদি অতিরিক্ত থাকে দেশের সর্বনাশ করবে ওরা উন্নয়নের কথা বলে আপনারা মাঝে মাঝে অবাক হয়ে যাবেন পদ্মা সেতু হচ্ছে বাংলাদেশের নিজেরা নিজেদেরকে আড়াল করবার চেষ্টা করেন যে পদ্মা সেতু হচ্ছে এইভাবে কিছু বলা নেই বলার আছে আমরাও পদ্মা সেতু চাই আমরা বারো হাজার টাকা বারো হাজার কোটি টাকার পদ্মা সেতু চাই পঞ্চাশ হাজার কোটি টাকার পদ্মা সেতু চাই আমরাও আমরাও চাই অতাল সুরঙ্গ পথ তৈরি হোক সেই কর্ণফলী নদীর তল তলদেশে কিন্তু সেটিও চাই আমরা পাঁচ হাজার কোটি টাকার মধ্যে সেটিও বিশ হাজার কোটি টাকা তৈরি হবে সেটি আমরা চাই ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের পয়সা না নিয়ে বাংলাদেশের সরকারের পয়সায় কাজ করছে ব্যক্তিগতভাবে আপনি কৃতিত্ব নেওয়ার কে এটা আমার পয়সা কাপটান পয়সা একটা ফকিরেরও পয়সা যে একটা সাবান কেনে যার পেছনে যে ভাটের পয়সা দেয় সেই পয়সা দিয়ে কিনে এটি কারো ব্যক্তিগত কৃতিত্
অনেক বললে মানে ওই চক্রতার মতো পারে গেছে আমাকে আজকে আমি আমি তো আমাকে বিশেষ কিছু বিষয় কথা বলতে আমি পার হই সাগরে মায়ের বনেরা আমাদের আলোচনা তাই শেষ পর্যন্ত দাঁড়িয়েছে আমাদের মহান সাধক ডক্টর শ্রীমতী রমন তার বিশ্বাসের যুক্ত করে এই দেশকে ভালোবাসে এই দেশের মানুষকে ভালোবাসে এই রাষ্ট্র ক্ষমতায় মানুষের দিক ভালো পথ দেখেছে সম্মানিত
উনি বাংলাদেশের থেকে জেন ফোর্স গঠন করে যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করেন উনি স্বাধীন করে উনি আবার সেরা মানে বেড়াকে ফিরে গেছেন উনি একজন সৈনিক হিসাবে দেশের জন্য কাজ করছেন দেশের আমাদের যারা স্বাধীনতার দাবিদার তারা আসলো দেশে তারা দেশে বসে গেল তারা দেশের প্রধানমন্ত্রী হলেন রাষ্ট্রপতি হলেন তারা দেশ চালাচ্ছেন দেশের দুর্ভিক্ষ দেশের মানুষ তারা খেয়ে থাকলো আবারও একদিন তার পতন ঘটলো তখন আবারও শহীদ রাষ্ট্রপতি সিয়ার রহমানের কথা মনে করলেন এ দেশের মানুষকে যারা ভালোবাসে তারা দেশের মানুষের কথা ভাবেন বিশেষ করে সেনাবাহিনী যারা দেশকে ভালোবাসত তারা তখন শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের কথা আবার মনে করলেন জিয়াউর রহমান তো এদেশের মার্শাল্লা জারি করেন নাই মার্শাল্লা জারি করেছে শেখ মুজিবের একদম প্রবাদ কবি তার ঘনিষ্ঠ সঞ্চয় উনি মার্শাল্লা ঘোষণা দিয়ে তাকে উনি বানিয়েছিলেন এটা আমরা সবাই জানি বইয়ে পড়েছি আমরা শুনেছি আমরা দেখেছি তারপরে কি হলো আমারও অভ্যুত্থান আমারও একই অবস্থা ঘটে গেল সেদিন এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালো এই দেশের দেশ প্রেমিক সৈনিকেরা প্রত্যেকটা ক্যান্টনমেন্টে ক্যান্টনমেন্টে সবাই দাঁড়িয়ে গেল ওই মেজর জেনারেল খালেদ মোশারফের বিরুদ্ধে এবং সেদিন তারা সাধারণ সৈনিকেরা তাকে গ্রেপ্তার করে এবং যে রোমান্টিক দিবসে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল তাকে মুক্তি করে এনে তাকে তারা জোর করে নিয়ে এসে তারা তারা ক্ষমতায় বসালো সেদিন শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউ রহমান উনি নিজে ইচ্ছা করে আসেন নাই উনি বা মার্শাল্লা জারি করে উনি এই দেশের ক্ষমতায় বসেন নাই এরপরে শুরু হলো তার রাজনৈতিক জীবন দেশের মানুষকে ভালোবাসা সৈনিক হিসাবে দেশের মানুষকে ভালোবাসা এরপরে উনি একটা রাজনৈতিক দলের উনি প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে দেশের মানুষকে ভালোবাসা শুরু করলেন সময় খুবই সহজ খুবই ছোট এর মধ্যে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান যা করে গেছেন এখানে আলোচনা বলেছেন প্রথম কথা এই দেশের যারা রাজনৈতিক বিদ্যা ছিলেন অনেক প্রবীণ রাজনীতিবিদ ছিলেন তারা কেন শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানকে পছন্দ করলেন তারা কেন এসে তার সঙ্গে তাদের নিজেদের দলগুলো বিলুপ্ত করে তারা বিএনপিতে যোগ দিল বিএনপি গঠন করলো কেন তারা দেখলো বাংলাদেশকে শক্তিশালী করতে হলে বাংলাদেশকে স্বনির্ভর করতে হলে ইন্ডিয়ার হাত থেকে রক্ষা করতে হবে একমাত্র ভারতীয় আমাদের এ বিষয়ে বাধা আর এই ইন্ডিয়াকে প্রতিহত করার মতো যোগ্য সৎ এবং উপযুক্ত ব্যক্তি হল এই শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান যিনি আজকে দেশ পরিচালনা করছেন তাই তাকে ঘিরে সবাই এ দেশের রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ যারা ছিলেন তখন তারা রাজনৈতিক দল এই বিএনপি গঠন করলেন এবং তারা সবাই এসে এক হয়ে দেশ পরিচালনা শুরু করলেন এরপরে ষড়যন্ত্র দেশে এবং বিদেশে কথা একটাই শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান অল্প দিনের মধ্যে দেশকে জাতিকে পৃথিবীর সামনে তুলে দেবে তিনি দেশের মানুষের কৃষিকাজ মানুষের আমাদের দেশের প্রধান এবং মূল হলো আমরা কৃষিকাজ করি আমরা কৃষক কৃষিকাজের জন্য উনি খাল খনন করে কৃষিকাজের কাজ শুরু করেছিলেন উনি ইরি চাষ পদ্ধতিটি এই দেশে এনেছিলেন যে ইরি চাষ করে এখনো বাংলাদেশের কৃষক আমার মতো কৃষকেরা আমরা বেঁচে আছি ইরি চাষ করে এই ইরি শহীদ রাষ্ট্রপতি আছে আর রহমানি এনে এই দেশে চালু করেছেন এরপরে এর আগে যারা ছিলেন তখন তো ধানের কথা কেউ ভাবা নেই আমরা কৃষক করে গেলেন কৃষক কৃষক শ্রমিক বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আমলি কিন্তু কৃষক শ্রমিক আমলি কৃষকের জন্য কি হলো কৃষকের জন্য কৃষকের জন্য ছিল দুর্ভিক্ষ শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান কৃষকের জন্য হাল ফলন করলেন এবং উনি তিনি চাষ করলেন এভাবে উনি একের পর এক দেশ উন্নতি দিকে নিয়ে যাচ্ছে উনি শিল্পীর দিকে উনি দেশকে আপনারা শুনেছেন যে উনি এই আজকে যে গার্মেন্টসে আমরা হাজার কোটি টাকা রোজগার করি সেটা তারই অবতার এই দেশে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের সময় উৎপাদিত চিনি যা এই দেশে ব্যবহার হতো না সেই চিনি রপ্তানি হতো তাই কোথায় গেল সেই বাংলাদেশ আগুন আছে সেই মাটি আগুন আছে আখ চাষ আগুন হয় করলে আরো বেশি হবে আগুন কোথায় সে চিনি তো আর রপ্তানি হয় না 
राष्ट्रपति সবাই রেডি বাইরে চেয়ারটা সব বসে 
গাড়ি থেকে নামলে নেমে এটা মুচকে হাসি দিলেন যে ওটা কি মন খারাপ কেন হাসে মন খারাপ হওয়ার তো ওদের হেঁটে যেতে হবে সেই জন্য বলছে মন খারাপ কেন আছে এই আছেন করেই তো আলাচু আলিফ সাহব ছিল আরো কাজ ত্রিশাদ ছিল পথে আপনার এই যে নিশিন্দারের মধ্যে কয়েক জায়গায় গত সভা ছিল এগুলোর মধ্যে হেঁটে যেতে আলিফ সাহেব তো খুব টায়ার্ড খুব হাঁপা হয়ে গেছে মাঝে মাঝে পাই তো বলতে ওটা আবার আরেকটা হাতে আবার আমরা যখন বাসা সহ আমরা যখন সিয়ার রুপে ম্যাডাম নির্বাচন করতে গেলাম নুন গলায় মেনে তখন হালদার দিকের লোকেরা নুন গলায় মেনে লোকেরা বলে স্যার আমরা তো সব আওয়ামী লীগ করতে আমরা তো বিআরপি করি না তো জিয়ার সাহেব এখানে হেঁটে আমাদের এখানে আসলো বক্তব্য রাখলো আমরা সব আমরা আর আওয়ামী লীগ এটা কেন আট দফা তারপরে দুই নম্বর কি প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আটাত্তরের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগে আমাদের অ্যাডভোকেট আনিসুর রহমান ইন্তেকার করেছেন ওর দায়িত্বে ছিল জয়পুর হাটে কতগুলো জনসভা দেখার জন্য তা আমি লালুর সাদা শেষ ভাগ তালুকদার অদের হোসেন তালুকদার সাহেব হৃদয় বাড়ি দিনা অ্যাডভোকেট মতি রহমান সাহেব আপনার সবাই তাদেরকে চেনে জানেন তা আমরা কি চোখে বসেছিলাম প্রেসিডেন্ট সাহেব আগে সৈয়দপুর থেকে সৈয়দপুর থেকে একটা সাধারণ একটা সিপে আসবে এই সিপ মনে হয়েছিল ভাদ্র মাসে রমজানের দিন প্রচন্ড রোদ আর গরম তা আমরা খেতাল মতো গেলাম খেতালে সেই দুপুরের রোদের মধ্যে বুঝতে পারছে যা এর পরে কিছু বলবে সাথে সাথে এমন চিৎকার দিয়ে ধমক দিলে নিজে কোনোদিন কোন নেতার নাম ধরে বক্তব্য দেন ওনার সামনে কোন নেতার বিরুদ্ধে কাউকে কোন কথা বলতে এটা হলো তার উদাহরণ তা আমরা আজকে কি করি এটা মিলাতে হবে আমাদের আজকে রাজনীতিটা কি হচ্ছে শুধুমাত্র কালাগালি ছাড়া ঠেলি ব্যবসা দিতে ছাড়া ভালো কোনো কথা প্রেসিডেন্ট সাহেব বক্তিয়া দিতে আট মিনিট দশ মিনিট বারো মিনিট পনেরো মিনিট রাখতে জনসভার বক্তৃতার পরে হাত মেলা শুরু করতে জনসভার মধ্যে তালি দেওয়াতে কোনো ধারণা ছিল যে তালি বাজালে মানুষের উদ্যোগ বাড়ে উৎসাহ বাড়ে তাই জন্য তালি দিতে বলতে আরো জোরে আরো জোরে তালি বাজে তা এখন কর্মীদের ব্যাপার কিছু আমাদের পামিল সাহেবের গ্রামের বাড়ি যেখানে জিয়া রহমান সাহেবের বাড়ি যেটা বাঘবাড়ি তা আজকে যেখানে বাঘবাড়ি কলেজ ওখানে সব বিন্দার ফোক ছিল কিছুই ছিল না কোনো স্থাপনে ছিল প্রেসিডেন্ট সাহেব ওইখানে একটা জনসভায় বক্তব্য দিবেন বহু কষ্ট করে আমরা প্রোগ্রাম কিছু লোকজন ওখানে গেলাম এরা ওইটা দেখছিলাম তখন আমাদের অর্গানাইজেশন সেক্রেটারি ছিল ধনুটে ওকে আমরা অনেকে দেখেছি সব খুব ভালো বক্তিয়ে দিতে পারে আমার সাথে খুব ভালো সম্পর্ক ছিল আমার একটা পাঁচশো সাত ছিল তো প্রেসিডেন্ট ওখানে বক্তব্য দিলেন বক্তব্য দিয়ে ওইখানে একটা তাবু ঘাটানো ছিল সেখানে বসে সামান্য কিছু দুই একটা আপেল তাবুর কথা বক্তি দিলেন তারপরে বাগবাড়ি হাই স্কুলে ওখানে একটা জেলা বেঞ্চির ছোট্ট একটা কর্মী সব ওখান থেকে আবার হেলিকপ্টারে চলে যান তৃণমূল কাজের সাহেব অনেক দালাবাই বক্তব্য দিলেন এমপিদের বিরুদ্ধে এমপিদের দোষ ত্রুটি উল্লেখ করে সব কিছু শোনার পরে প্রেসিডেন্ট সাহেব এখন কুস্তি হাঁটে হাঁটে বলতেছে কি বলবো কর্মীরা বলে নেতার বিরুদ্ধে নেতারা বলে এমপির বিরুদ্ধে এমপিরা নাকি এমপিরা মন্ত্রীর বিরুদ্ধে বলে আমাদের <laughs> আমাদের ডাক্তার খন্দকার মোশাল সাহেব ওই ছাত্র দলের মধ্যে ওই ছাত্রের মধ্যে ছিল ওই সেখান থেকে উনি বিএনপিতে ওনার এই ব্যক্তিত্ব দেখে ওনার ধৈর্য দেখে ডাক্তার খন্দক মোশাল সাহেব বিএনপিতে যাওয়া 
তো এখন হঠাৎ করে একদিন ওই পাঁচ বছরের অফিস থেকে টেলিফোন করেছে পাঁচ বছরের অফিস ঘেরাও করেছে আর্মিরা তো টিআলি সাহেব টিআলি সাহেব টেলিফোন গেছে তো স্যার আর্মি কেমন অফিস ঘেরাও করেছে পাঁচ বছরের অফিস স্যার একটু আশা লাগে তখন তার টিআলি সাহেব বলছে কি বাদ হইল অন্ধকার মহামন্ডল তোর গরম মাথা কি বা বলতে কি বলছে এখন আর্মি ঘেরাও করেছে আসছে অফিস निजस्व उपलब्धि दूरभूत कर I will make the politics difficult. The general man will go. He is not going to know. But for our big thing, that the account that guy says, if he has a sort of salary, he will not have to pay any more. Politics difficult. Why politics? Our two thousand account will be for us. Two thousand account will be for us. Since then, we will see the power. I will make the politics difficult. That the easy and the hard. Now, then, now. कृषि प्रधान खाद्य आलोचना प्रवासीज संख्या शहरे मानुष्ट 
मजबूत करते हुए एकम्र सचिव अनुमति
অনুসরণ করলে বাংলাদেশ জাতীয় দল কিন্তু স্থায়ী হবে বাংলাদেশ থেকে এমন কোন শক্তি নাই যে এই দলকে নষ্ট করে এই দলকে তুমি আসেন আমরা আজকে তার আত্মার মাত্রা কামনা করি এবং তার জন্য দোয়া করি আল্লাহ যেন তার গুণকে আমাদের মধ্যে দেয় তাতে আমরাও তার মতো হতে পারি আসেন সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আল্লাহ সহকারীবার <laughs> জীবন বাংলাদেশ আমার মরণ বাংলাদেশ জীবনের ঘরে এতক্ষণ আমাদের আলোচক বিন্দু অত্যন্ত সুন্দর ভাবে আলোচনা করেছেন এবং আমার শ্রোতা বন্ধুরা সবাই মুক্ত সরকারে সেটি শুনেছেন সেজন্য আমি প্রথমে আমি ধন্যবাদ দিতে চাই আমাদের শ্রোতাদের যারা আজকে দীর্ঘক্ষণ সময় ধরে বক্তব্য শুনেছেন তাদেরকে তারপর আমি ধন্যবাদ দিতে চাই আমার সম্মানিত আলোচক বৃদ্ধকে তারা অত্যন্ত সঠিক সময় তাদের এই বক্তব্যগুলো আমাদের নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরেছে সেই জন্য আমি বিশেষ করে ডক্টর হাসনাথকে বলতে চাই উনি কষ্ট করে এসেছেন বগুড়ায় রাজশাহী থেকে আবার কালকে সকালে চলে দেবেন আজকে দেবেন তো উনি যে কষ্ট করে এসেছেন উনি যে একজন জাতীয়তাবাদী আদর্শের সৈনিক সৈন্য রহমানের সৈনিক উনি আমাদের জাতীয়তাবাদী জাতীয়তাবাদের কথা বলেন জাতীয়তাবাদী শক্তির কথা বলেন সৈন্য রহমানের কথা বলেন এবং এই যে কথা বলা এর মধ্যে যে ভালোবাসা এর মধ্যে যে আন্তরিকতা সেইটা নিয়ে ছুটে এসেছেন আমাদের শিক্ষক আমাদের অনেক প্রভাবে উনি আলোচনা করেছেন এসেছেন আমরা যখনই ডাকি তখনই আসেন কথা বলেন কিন্তু আজকে আমার কাছে মনে হয়েছে সবাই আপনার ভালোভাবে তাদের বক্তব্য করে শুনেছেন বিশেষ করে আমার দুজন শ্রদ্ধ নেতা লালু ভাই এবং মাহ ভাই তারা বক্তব্য রেখেছেন মাহ ভাই গল্প ছেলে যে কথাগুলো বলছিলেন প্রত্যেকটি কথাই কিন্তু মানে বাস্তব জীবনের প্রতিচ্ছবি তুলে ধরে চলুন ওরা শহীদ চরমানের যে ব্যক্তিগত জীবনের যে প্রতিচ্ছবি সেটি আপনাদের উপরে আপনাদের সামনে পেশ করেছে এই যে গল্প ছেলে বলা এটি কিন্তু আপনারা সবাই মুক্ত সরকার শুনেছেন আজকে শেষ কথা যদি বলতে চাই আমি একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়া রহমান যেমন এদেশের স্বাধীনতা মানুষকে 
একটি ডাকের মধ্যে দিয়ে ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন এবং এ দেশকে স্বাধীন করতে পেরেছিলেন আজকে এই দুঃসময় দেশত্রী বেগম খালেদা জিয়ার অবর্তমানে যেহেতু তিনি কারাগারে আছেন অনুপস্থিতিতে আজকে তাদের সুযোগ্য সন্তান দেশ নয় বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান যেন তাহলেক রহমান আজকে এদেশের মানুষের যে ডাক দিয়েছেন সেটি বলেছেন গণতন্ত্রকে পুনরুদ্ধার করতে হবে আপনার ভোটের অধিকার পুনরুদ্ধার করতে হবে এদেশের মানুষকে মুক্ত করতে হবে এবং তারেক রহমান বলেছেন আমি আপনাদের ভোট চাই না আমাকে ভোট দেওয়ার প্রয়োজন নেই আপনার ভোটটি আপনি দেন সেই অধিকারটি আদায় করুন এবং তারেক রহমান বলেছেন আমি জাতীয় সরকার করতে চাই অবশ্যই সেটি হবে নির্বাচনের পরে যারা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে অনেক সময় দেখা গেছে যে নির্বাচনে যা যুক্ত হতে পারেন না তাদেরকেও আমি এই সরকারে নিয়ে আসতে চাই তাদের মেধা তাদের যোগ্যতা আমি এদেশের মানুষের কাজে লাগাতে চাই আজকে যে ডাক দিয়েছেন গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে এই ফ্যাসি সমিশনের উদ্ভবে সেই ডাকে আজকে সারা বাংলাদেশে আজকে যুব সমাজ ছাত্র সমাজ ছুটি চল ঐক্যবদ্ধ হয়েছে আর সেই কারণে ঈশ্বরিত হয়ে আজকে শেখ হাসিনা যেমন আমার সত্য পাবেন ভাই বলেছেন যে যত না বিএনপি বিএনপি কথা আমরা বলি আজকে বেশি বলে হাসিনা এবং এই তাতে আওয়ামী লীগ কারণ তারা আজকে বিএনপি কে ভয় পাচ্ছে তাদের বলেছেন সেদিন যে কমিউনি স্টাইলে বিএনপি কমিউনি স্টাইলে বাংলাদেশে মানে গণপ্রস্থান করতে চায় অবশ্যই গণপ্রস্থান হবে उपस्थिति দলের মধ্যে ঐক্য চাই এই ঐক্যবদ্ধতার মধ্যে দিয়ে এই আওয়ামী সরকারকে উদ্ধার করা সম্ভব আমাদের সকল জাতীয়তাবাদী দেশপ্রেমিক শক্তিকে আজকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে ঐক্যবদ্ধতার মধ্যে দিয়ে আমাদের আন্দোলন সেই আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে এই সরকারকে উদ্ধার করতে হবে এটি আপনার আমার সকলের জন্য শুধু বিএনপির জন্য নয় এদেশের প্রত্যেকটি মানুষের জন্য এই সরকারকে উদ্ধার করা প্রয়োজন এদেশের স্বাধীনতার জন্য প্রয়োজন এদেশের সার্বভৌমত্বের জন্য প্রয়োজন যা হোক আমি আর বক্তব্য পারবো না আমার ব্যক্তিগত বক্তব্য রেখেছেন আগামী দুই তারিখে ছোট্ট একটি আলোচনা হবে এবং আমাদের জিয়া পাঠাগার নামে একটি পাঠাগার এখানে উদ্বোধন হবে এটি সারা বাংলাদেশে চৌষট্টিটি জেলায় এটি হবে বগুড়ায় অনুষ্ঠানটি তারা দুই তারিখে ধারণ করেছেন সময় নির্ধারণ করেছেন এটি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন আমাদের সাবেক যুবতারের সভাপতি বিএনপি এখন যুগ্ম মহাসচিব যুগ্ম মহাসচিব সৈয়দ মহাজন আল্লাহ হোসেন উনি আসবেন আরো কিছু ব্যক্তিগত আসবেন আপনার সেখানে উপস্থিত থাকবেন জেলা বিএনপি কার্যালয় জেলা বিএনপি কার্যালয় তো এটি আমরা আপনাদেরকে জানিয়ে দেব পরে তো আমি আপনাদেরকে আজকে এই সুন্দর একটি আলোচনা হয়েছে আপনারা শুনেছেন সেদিন আমি জেলা বিএনপির পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং শহীদ জিয়া রহমানের আত্মার মাতাল কামনা করেন আজকের সভা এখানে ঘোষণা করুন সমস্ত ঘোষণা করুন